ശരിക്കും <laughs> <laughs> എനിക്ക് രണ്ടു പേരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ആരാ കള്ളം പറയണേന്നും ആരൊക്കെ കള്ളം പറയാണ്ടിരിക്കുന്നൊക്കെ അറിയാം പോയണിറ്റ് ഓ അമ്മയുടെ മോമ്പിനെ കള്ളം പറയില്ലല്ലോ അല്ലെ അവനെന്തിനാ കള്ളം പറയണ എന്തിനാടി അവൻ കള്ളം പറയണേ അവൻ ആവശ്യമില്ലാതെ നിന്നെ പോലെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും കള്ളം പറഞ്ഞല്ലോ നടക്കണം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേര് തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനെ കള്ളം പറയാറില്ല എന്റെ അടുത്ത് അവൻ കള്ളം പറയാറില്ല പിന്നെ വിഷ്ണു ഹരിചന്ദ്രൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യില്ലേ ഇതാരടിയാ എടി ഇത് ആ പാറമട ഇല്ലേ എന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വാഴപ്പണ ഇല്ലേ പാറമടയിൽ നിന്ന് വാഴപ്പണയിൽ നിന്ന് വെള്ളം അടിച്ചു കയറ്റാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന മോട്ടോറാണ് കേടായ എന്റെ എല്ലാം കൂടെ എല്ലാ തലയെ വെച്ച് വെച്ചിരുന്നു ആര് നന്നാക്കി ശരിയാവില്ല പക്ഷെ ടൂൾസ് ശരിയല്ല ഞാൻ പൊളിച്ച് റെഡിയാക്കിയാണ് അച്ഛാ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ ഒത്തൊക്കെ സംഭവമാണോ ഇതൊക്കെ എന്തോ നോക്കളെ ഇത്രയുള്ള മോട്ടോറല്ലേ പണ്ട് നെയ്യാറ്റിങ്കര വാട്ടർ വർക്സിൽ ഒരു മോട്ടോർ കേടായി ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എത്ര വലിപ്പമുണ്ട് ആര് നന്നാക്കി നന്നാവില്ല അവസാനം അച്ഛനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ആ പുല്ലെടുത്തിട്ട് ആ മോട്ടർ നടുക്കിട്ട് രണ്ട് കറക്ക് അതോടുകൂടി മോട്ടർ ക്ലിയർ ആയി ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഈ വല്ലവന് പുല്ല് വാങ്ങിയെന്നുള്ള പ്രയോഗം തന്നെ ഉണ്ടായത് അല്ലെ വല് പുല്ല് അല്ല അച്ഛാ ഈ വാട്ടർ അതോറിറ്റീനെ മോട്ടറൊക്കെ നന്നാക്കിട്ട് അച്ഛൻ അവാർഡ് വലുതും കിട്ടുന്നായിരുന്നോ പിന്നില്ലാതെ അവിടെ തെഞ്ചിനെ അച്ഛൻ്റെ ഇത്തവളി തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ മോനെ പഹയാ നീ ബാലു അല്ല ബാലിയാന്ന് അല്ലേ അച്ഛാ നിങ്ങൾ കളിയാക്കിയതാ ഒരു കാര്യം പറയാതെ പഴയ സിനിമ പേരും പറഞ്ഞ് കഥ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങോട്ട് പറയണത് ആ ഏതാ സിനിമ അത് പണിയുണ്ട് അയ്യേ ബാലു ഈ നേറ്റിങ്ങനെല്ലാം മോട്ടറിനെ കഥ ഏറ്റില്ല അല്ലെ ബാലു അല്ല ബാലു കൊറേ തവിയും കുറെ സ്പൂണും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാ ഇപ്പൊ ഇതേ കുറെ കുറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെ പോയി ആരെടുത്തോണ്ട് പോയി ഇതൊക്കെ എന്റെ തവിയുടെ ആരെടുക്കായി ആ അതിലപ്പം നിന്റെ അമ്മ ഒന്നും എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് തവി കുറവായിരിക്കും കാര്യം പറയുമ്പോ തമാശ പറയല്ലേ പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് പോയി ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറി ഇറങ്ങലുണ്ടല്ലോ അവിടെ വല്ല തട്ടാന മുട്ടാനൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോകും പിന്നെ എവിടെ തവി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പണിയണത് ആടി അവിടുന്ന് ആ മോട്ടോർ പോയെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അത് പൊളിച്ചപ്പോ അതിന്റെ വൈൻഡിങ് എല്ലാം കേടായി എന്ത് ചെയ്യും അറിയാമേലത്തെ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ ആലോചിക്കണം ഒന്നും അറിയാമ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നന്നാക്കാൻ കൊടുത്താൽ ഞാൻ നന്നാക്കി കൊള്ളാം ഞാൻ നന്നാക്കി കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചു വെക്കും എന്നിട്ട് നന്നാക്കി കൊടുക്കോ അതറിയാനും മേലെ എടി ഇതെന്റെ തലയിൽ അടിച്ച് അയപ്പിച്ചടി ഞാൻ ജംഗ്ഷനിൽ പോകാൻ വേണ്ടി എളുപ്പ വഴി ഉണ്ടല്ലോ പാറമട കൂടെ അതുവഴി പോയപ്പോ അവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ കൂടിയിരിക്കുന്നു നോക്കിയപ്പോ ഒരു മോട്ടോർ കേടായി കിടക്കണം അതിന് ചുറ്റുമാണ് ആൾക്കാർ ഇരിക്കണം എന്നെ കണ്ടോടെ പറഞ്ഞു ഇതാ മോട്ടോർ ഉസ്താദ് പോകണം ഇതാ മോട്ടോർ ഉസ്താദ് പോകണം കൊടുത്താൽ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാം കൂടെ എന്റെ തലയെടുത്ത് വെച്ച് തരാൻ ചെയ്യും ഞാൻ ചെയ്യാം അച്ഛാ അച്ഛന്റെ മേത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ബാധ കൂടി ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ബാധ നീയൊക്കെ കൂടെയാണ് എന്നെ എല്ലാം കൂടെ ബാധയായിട്ട് എന്റെ ദേഹത്ത് കൂടിക്കണേ ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബാധ എന്റെ ചെറിയ ക്യാഷ് കൊണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സഹായിക്കുകയും ചെയ്തേ ആ ബെസ്റ്റ് അവനെ കുറെ കള്ളത്തരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തായാലും എടി ഇക്കാലത്ത് ജീവിക്കണേ കുറെ കള്ളത്തരങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ കണ്ടില്ലേ നിന്റെ കൂടാതെ ശേഷം കള്ളത്തരം പഠിക്കാൻ തുടങ്
വാച്ച കൊടിച്ച് എല്ലാരും തോപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര മിടുക്കാം ോ <laughs> 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 എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ ഒഴിയാത പോലെ ആ മോട്ടോർ അടക്കാൻ രീതിയിൽ അത് തലേ വന്ന് വീഴുന്നതാ ഇടുത്തി പോലെ അവിടെ പോണത് തുണിയലക്കാൻ പോണം ഇത് അലക്കണെങ്കിൽ നേരെ അലക്കണേ ഇത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി എടുത്ത് അങ്ങ് അയലിടും നന്നായിട്ട് സർഫ് ഇട്ട് തിരുമി തിരുമി കൈ കൈ കുഴപ്പമില്ല കൈ കുറച്ച് വേദന എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല തിരുമി ശരിയാക്കി ഒന്ന് ഒന്ന് വെളുപ്പിരി ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ വെള്ള യൂണിഫോം ആണ് ആ യൂണിഫോം സ്കൂളിലോട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴും തോന്നില്ല അത്ര ആൾക്കാര് കോളങ്ങളും അവിടെ ഇവിടെ ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ ഒറ്റയാണ് എല്ലാം കൂടെ ആ കല്ലിന് അടിച്ച് അടിച്ച് അടിച്ചത് ഇല്ലാതാക്കി അവന്റെ സോക്സ് മണമുള്ള സോക്സ് നമ്മ കഴിക്കഴിഞ്ഞ മണം പോകില്ല പോരത്തിന് എന്റെ ഒരു ഡ്രസ്സിന് പോലും കളർ എടുക്കാത്തൊരു ഡ്രസ് ഇല്ല എന്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ എത്ര നാളെ വേണം ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ മേടിക്കാൻ ടമ്മോ ഈ തുണികൾക്ക് വലിയ പാട് തന്നെയാണ് കുറ്റം പറയാൻ എല്ലാരും ഉണ്ടാവും ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ ഒറ്റണം ഉണ്ടാവൂല അമ്മ തുണി അലിക്കിയ ആ അലക്കി വിരിച്ചിട്ടായിരുന്നോ ഓ വിരിച്ചിട്ട് എന്നാ പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചുവിടാ അതായത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുന്നല്ലോ അയ്യോ തമ്പുരാട്ടിയുടെ ശരീരം ഒന്നും അനക്കണ്ട റെസ്റ്റ് എടുത്തോ പോയി ആ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരല്ലേ ശരീരമൊക്കെ അനങ്ങി വെറുതെ അസുഖം ഒന്നും മരുത്തി വെക്കണ്ട പോയിക്കോ അല്ല ഞാൻ തുണി വിരിച്ചു എന്താ കുഴപ്പം ഞാൻ തമാശക്ക് ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ തമാശയൊക്കെ നിങ്ങക്ക് അച്ഛനും മക്കൾക്കും അല്ലേ ഉള്ളു പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ ഒട്ടും ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഇല്ല അത് അച്ഛൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ പടവലത്തെ അപ്പൂപ്പരൂല മുമ്മക്കൂല നെയ്യാറ്റിക്കിനക്കാർക്കും നിങ്ങൾ അച്ഛനൊക്കെ ഭയങ്കര ഹ്യൂമർ സെൻസ് ആണല്ലോ ഇവിടെ തമാശ കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കണല്ലാം ഇട്ട് പൊട്ട തമാശയല്ലേ എനിക്കറിയാം അച്ഛൻ തന്നെ സ്വയം എന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തരങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയും എന്നിട്ട് അച്ഛൻ തന്നെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും അത് കേട്ട് ഇവിടെ കൂടെ ചിരിക്കാൻ കുറെ മണ്ടന്മാരും മണ്ടികളും അച്ഛനെ പറഞ്ഞപ്പോ പിടിച്ചില്ലല്ലേ അമ്മ പൊക്കി പറഞ്ഞപ്പോ അസൂയ പിന്നെ അസൂയ നിങ്ങൾ അച്ഛൻ എടുത്ത് എന്ത് കണ്ടിട്ട് അസൂയ കാണിക്കാൻ എനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അതമ്മെന്തിനറിയണേ അല്ല പറ ഏ പറ 
എന്റെ അമ്മ അച്ഛൻ പറയണതിന്റെ പകുതി പോലും ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ അമ്മയെടുത്ത് പറയണില്ല ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നേ ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെന്ന് അമ്മയെടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് രണ്ടുപേരും വഴക്കാം പിന്നെ ഇവര് പറയും നമ്മളാണ് എല്ലാം ചെയ്യണേന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ അമ്മക്ക് വഴക്ക് കൂടുന്ന സ്വഭാവം കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് എന്താണ് അമ്മ എന്താണ് വെറുതെ വഴക്കുണ്ടാക്കണേ ഇവിടെ അച്ഛൻ എന്താ ഇവിടെ വഴക്കുണ്ടാക്കലില്ലേ അച്ഛൻ വഴക്കുണ്ടാക്കിയത് ആവശ്യമുള്ള കാര്യത്തിന് വഴക്കുണ്ടാക്കണേ അല്ലാണ്ട് അമ്മേനെ പോലെ ചുമ്മാ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിനൊന്നും അല്ല അമ്മ എന്താണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനാണ് വഴക്കുണ്ടാക്കണേ ഇവിടെ ആണോടി അമ്മ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനാണ് ഇവിടെ വഴക്കുണ്ടാക്കണേ ആ കണ്ട ഇതാണ് അച്ഛൻ പറയണേ അമ്മ നിക്കണം ഇപ്പൊ ദേഷ്യം വരൂന്ന് അച്ഛന് ദേഷ്യം വരൂലേ അച്ഛന് ദേഷ്യം വരൂലേ എനിക്ക് പോണേ ഇവിടുന്ന് ബാലു <laughs> നിങ്ങൾക്കൊരു വിചാരമുണ്ട് നിങ്ങൾ വലിയ കോമഡി ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ കോമഡി ആയിട്ട് ചിരിക്കാണെന്ന് തലയ്ക്കാത്ത ആള് വേണ്ടി ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ചിരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ എന്ത് കേട്ടാൽ ഇപ്പഴത്തെ സിനിമ കണ്ടാ പോലെ അമ്മ ചിരിക്കാറില്ല അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമ കണ്ടാൽ ചിരിക്കണമെന്നില്ല എവിടെ ചിരിക്കും എപ്പോഴും അറിയാം പഴയ സിനിമയിൽ ഈ പഴയത്തൊരു ചിരക്കി വീഴുന്നാലും ചാണാക്കുഴി വീഴുന്നാൽ കിടന്ന് കിടന്ന് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കും അത് തന്നെ എന്താ അങ്ങനെ നമുക്ക് കോമഡി മനസ്സിലാവത്തോണ്ടാണ് അതിന് ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമയിലൂടെ കോമഡി ഇരിക്കണം ഒരു കുപ്പി എടുത്തു നോക്കും രണ്ട് മൂന്നാലാണ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഇരിക്കും രണ്ട് ഒരുത്തൻ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് പറയും എന്താ വെച്ചാ വരണേടാ വരണേടാ വരണേണ്ടെങ്കിൽ വാ കുപ്പി കാലിയാറാവട്ടെ ഇതാണ് കോമഡി ഇത് കൊണ്ട് എന്ത് ചിരിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇപ്പൊ സിനിമ എടുക്കണം പറയാം കുറെ ചാണാക്കുഴിയും കൂടെ പഴത്തൊലിയെ കൂടെ ഇടാൻ പറയാം അപ്പൊ അവള് ചിരിക്കട്ട് അയ്യ് ഭാര്യയാണ് എന്റെ അമ്മ അമ്മക്ക് കോമഡി മനസ്സിലാവില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറ ചുമ്മാ സിനിമേനെ കുറ്റമായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അത് ഞാൻ അവർക്ക് ദഹിക്കാത്തത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ചുമ്മാ അങ്ങ് തള്ളികളായി മറ്റേ മാമി അതുപോലെയാണ് പടാലത്തെ അമ്മ അതെങ്ങനെയാ അമ്മുമ്മയുടെ സ്വഭാവം അല്ല അമ്മക്കും കിട്ടണേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇനിയെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ടിരുന്ന് ആ മോട്ടർ നന്നാക്ക് എന്തിന് സീരിയസ് ആവണം ജീവിതത്തിന് സീരിയസ് ആവണ്ട നമ്മൾ തമാശ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം വെറുതെ എന്തിന് മോഹം മലപ്പിച്ചു പ്രഷർ വന്ന് ചാവണത് എന്തിന് സീരിയസ് ആണ് പാടി എവിടുന്ന് എന്നാ സീരിയസ് ആവണ്ട ഈ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്ന നന്നാക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഉളമാറെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും അയ്യോ വിളംബരം ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി മഹാറാണി വരണമെന്നില്ല എന്തായാലും തേക്കുവല്ലേ ഇതും കൂടെ തേച്ചോ നിന്റെ കൈ ആടൂല്ല തേക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആടും അല്ല ഇപ്പൊ എന്തായാലും അമ്മ തേക്കുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ വേണമെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ചുതാ ഞാൻ തേച്ചു തരാം വേണത്തേ നല്ല വെച്ചല്ലേ തേച്ച ചുണുക്കൊന്നും എന്നാലും തേക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണ്ട കേട്ടാ വെറുതെ അല്ല അച്ഛൻ പറയാ നമുക്ക് തേക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് തേക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമ്മ ഷർട്ട് തേക്കാൻ തേച്ചു കൊടുത്തില്ലായിരുന്നോ അതിന് നേരത്തെ ചുടുക്കാ എന്നൊക്കെ അച്ഛൻ പറയണ്ടായിരുന്നു അച്ഛന് നല്ലോണം തേക്കാൻ അറിയാലോ ഇതാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞേ അമ്മക്ക് ഒരു കാര്യം അംഗീകരിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ ചെയ്യണം തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി പഠിക്കോ അതും ഇല്ല അച്ഛൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിശദീകരിക്കണ്ടേ അച്ഛൻ കണ്ടോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണ ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക കൊറേ കാലം കൊണ്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് എവിടെന്നോ പൊട്ട 
മോട്ടർ എടുത്തു വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് പണിയാ എന്നാൽ ഇന്ന് വരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മോട്ടറെങ്കിലും നിന്റെ അച്ഛൻ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടുണ്ടാ ഇല്ലല്ല കമന്ന് കിടക്കാ മോട്ടറിന്റെ മുന്നിൽ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞ പോലെ അവളുടെ ഞാൻ തേച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല പണ്ടാരാടാ ഞാൻ തലയെ പിടിച്ച് കയറ്റി മോട്ടറും വെട്ടിപ്പൊളിച്ചിട്ട് എന്തോന്ന് കുന്തം വിഴിഞ്ഞ പോലെ നിക്കണേ നിക്കല്ലേ ഇരിക്കല്ലേ അല്ല ഇരിക്കണേ അറിയാമേലാത്ത സാധനം അറിയാമല്ലോ എന്ന് പറയണം വല്ലരൊക്കെ വല്ലടുത്തും വലിച്ചറിയാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരും ചെയ്തു കൊടുക്കാന്നും പറഞ്ഞു എന്നാ വല്ലതും അറിയാമോ അതും ഇല്ല ഇതിപ്പം മിക്കവാറും അച്ഛാ ഓ അച്ഛന്റെ കൈ കൊണ്ട് ശരിയാവൂല മനസ്സിലാവൂ <laughs> അപ്പോ ഇവിടത്തെ കൊതുക് മൊത്തം പോയിക്കോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാരുന്നു ഇവിടത്തെ കൊതുകിനൊക്കെ കള എന്താ വഴിക്കോട്ട് നോക്കിയതല്ലേ ചെയ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കാത്തിരുന്നോ 